欢迎观看老爸的时光。前期视频分享了三种月饼皮的做法，今天再分享三种馅料的做法：一种豆沙的，一种水果的，一种五仁的。三种馅料也都是大众认可度比较高的，也基本上涵盖了大部分馅料的制作方法，只需简单调整就能做出不同的口味。和上一期视频结合起来，互相搭配，至少能做出几十种月饼出来。首先来分享豆沙馅儿，这是馅料里面制作比较简单的一类，也是很多朋友都喜欢吃的，用途特别广，可以制作很多种美食。那咱自己做，就用纯的红小豆来制作，五百克的红小豆清洗干净，然后清水浸泡六到八个小时，可以前一天晚上浸泡好，第二天早晨就可以直接来做了。浸泡好之后的红小豆直接煮熟，一般水开即时煮四十五分钟左右就熟了，很好判断，只需要用手碾一下，成沙就是熟了。还有一种和红小豆长得特别像的，叫赤红豆。赤红豆可以入药，红豆薏米粥就是用的赤红豆。这种豆子很难煮烂，所以用来做豆沙的都是用红小豆。煮熟的豆子稍微一放，只要不烫手了，我们来操作下一步。用料理棒也好，还是用手压也好，我们把煮好的豆子碾压成沙。如果锅中的水比较多，可以稍微倒出来一点，不然一会儿还要炒馅儿。水分太多的话，炒馅儿的时间太长。最好煮的时候就控制好水量，差不多煮好，水也剩的不多了。如果是想吃里面带颗粒的豆沙馅儿，可以先取出来三分之一，打成细沙之后再掺进去。豆沙打好之后，接下来还需要炒一下。首先在锅中加入一百克的食用油，建议用味道比较小的，比如说玉米油。接下来把打好的豆沙加进去，用中小火不断翻炒。一般我们做月饼啊，都是需要保存好几天的。也会储存起来，送给亲戚朋友一些。像这种需要保存的糕点啊，做馅料的时候油就要稍微放得多一点，因为高油高糖不易变质。把油和豆沙炒至均匀之后，再加入一百克的白砂糖，糖的分量可以根据自己的口味调整。如果是做一些现吃的糕点，或者是用来蒸包子，这种可能两三天就吃没了，保存时间比较短，在不粘的情况下少放一些油就可以了。不过现在这个含油量其实也不高，吃起来也不会很油。把白糖和豆沙炒至均匀之后，再加入一百克的麦芽糖，这样炒好的馅料放凉之后就会变得稍微硬一点，方便来制作糕点。刚才也说了，高油高糖的可以增加保质期，如果现做现吃可以减少一点糖量。大家可能看上去啊，这个配比的糖比较多，但是甜度啊要比买来的月饼里面的豆沙馅甜度还要淡一些。不断的翻炒，炒到豆沙里的水分蒸发出来很多，没有什么流动性了，这个时候就可以了。硬度也不要太硬，大家可以参考一下视频里这个硬度。加入了麦芽糖，放凉了之后就会比现在变得硬一些，所以也不能炒过，炒过之后放凉就会比较干。那到这里豆沙馅就做好了，放凉之后一定要包起来，不然容易风干。用的时候表面的豆沙可能会有一点硬，这样我们整体揉一下之后再用。那这种方法可以做绿豆的、莲蓉的、板栗的，只要是口感吃上去差不多的，都是这种制作方法。不过板栗和莲蓉都是蒸熟之后加入少许的水打成沙，红豆、绿豆这种都是直接煮好打成沙。不过这都是很细小的差别了。那接下来制作一种水果类的馅料，咱就以芒果为例吧。准备了两个芒果，去掉皮、去掉核之后，纯果肉一共是一千一百克。处理好水果之后，再准备六百克的冬瓜肉，同样是去掉皮、去掉瓤的重量。准备的冬瓜可以用擦丝的工具擦成丝。两份材料准备好之后，在冬瓜里加入少许的盐，简单的拌一下，杀一杀冬瓜里的水分。接着用料理棒或者是手压也好，把水果打一下，但也不用打得太细，稍微有一点碎果肉在里面，吃起来口感更好。
。水果处理好之后，把冬瓜的水分掐一下，这样后面炒馅的时候啊，可以节省很多的时间。然后两份材料混合在一起就行了。那接下来就开始炒馅了，把准备好的馅料全部倒在锅中，同样用小火慢炒，和刚才做豆沙基本上是一样的步骤，但是水果馅料含水量比较大，先炒出少许的水分，再放油。水果类的馅料，想做草莓的、哈密瓜的、水蜜桃的，都是这种制作方法。加入冬瓜是因为水果炒出水分之后就没啥东西了，冬瓜没有什么味道，再加上纤维含量比较高。所以两者一结合，就做出口感比较好的水果馅了。加入冬瓜是正常的做法。炒出了少许的水分之后，看上去就比较粘稠了。这个时候再加入一百克的白砂糖，糖的分量需要根据不同的水果的甜度来调整。接着加入三十克的食用油。芒果属于热带水果啊，里面含有油脂，所以油就可以少放一些。如果是水蜜桃、哈密瓜这种，油就可以放到六十克。所以做的时候啊，油和糖要根据水果的属性来调整，做法都是一样的。简单的把材料翻拌一下之后，再加入一百克的麦芽糖，这样做出来的馅料放凉了就会变得稍微硬一些，方便来制作糕点。炒馅是一个漫长的过程，像这种水果的估计得一个多小时。同样是炒到比较软，也没有什么流动性了，这个时候就炒好了。炒好之后放凉，一定要包起来，然后就可以制作各种的糕点了。接下来再分享一个五仁的配料，需要的材料比较多，为了节省时间就不一一介绍了。打一个字幕，大家可以截个图对照着准备材料，或者是留言区备注栏也有文字版的配料。这里是准备了九种不同的果仁，我们需要把所有的材料全部烤熟，除了花生和芝麻单独烤，其余的可以放在一起烤熟。今天的这个配比啊，也是去年分享过的，好多朋友留言做出来特别好吃，比买的都好吃啊！因为这个配比也是老爷子用了近三十年的了，在做的时候保证总重量不变的情况下，我们可以根据自己的口味来替换里面的果仁。准备的核桃比较大，烤的时候先掰碎。那烘烤温度是，把烤箱预热到上下都是一百八十度，放在烤箱的中层烤八分钟左右。烤的时候微微有一点上色就行了。其实烤没烤熟，我们只需要尝一下，就很容易辨别出来了。烤熟之后，统一倒在一个盆子里。接下来单独把芝麻烤一下，因为芝麻太小了，如果一起烤的话，芝麻都烤糊了，别的还没烤熟。这样黑白芝麻混在一起，温度不变，同样上下一百八十度，放在烤箱的中层。只要烤到白芝麻微微变黄，那黑芝麻也就熟了。烤的时候大家可以在旁边看着点很快就熟了。烤熟之后也把芝麻倒在盆子里。那最后把花生烤一下，因为花生烤熟之后是要去皮的，同样温度也是上下一百八十度，放在烤箱的中层烤十分钟左右，烤到花生皮微微有一点上色开裂就是熟了。花生烤熟之后需要简单一放，放到不烫手了就把花生皮去掉，去皮之后的花生放在料理机里打成比较粗的颗粒，这样吃起来比较香，口感也比较好。最后还有一种材料需要处理，就是炒熟两百克的面粉。面粉没有要求啊，用家里最普通的中筋面粉就可以。面粉放在炒锅里，用中小火炒至微微发黄，可能视频里看不太出来啊，实际操作当中还是很容易分辨的。炒熟之后把面粉放凉，果仁也要放凉，然后就掺在一起。那接下来还有一些材料就不需要处理了，直接和刚才的材料混合在一起就行了。还是打一个字幕啊，大家可以截个图，我就不一一介绍了。接下来我们先把面粉和果仁翻拌均匀。接着取来一个更大一点的盆子，把刚才的三种液体材料，有糖浆、桂花酱和油倒在里面，简单的搅拌一下
搅拌均匀之后，再加入十克的白酒，然后把刚才准备的所有的材料全部倒进去，一起翻拌均匀。现在加入的这个材料叫橘饼碎，就是用一种小橘子晒干之后做的。接着加入了三种白色、红色、绿色，类似于糖块的，全部都是冬瓜做的，可以让馅料吃上去软中带硬，调节口感，还能让馅料颜色搭配上更加的丰富。由于加入了糖浆，白糖的话就少放一些，加入三十克左右。最后加入的这种青红丝，很多朋友吃不上来这个味道，就可以不放了。把所有的材料混合在一起之后，要快速的翻拌均匀，翻拌到用手一攥就能成团。刚才分享的两种馅料是可以保存的，但是五仁的馅料只要调拌均匀之后，就必须立马来制作。稍微一放，等到表面的糖浆被吸收进去了，就攥不成团了。所以做五仁月饼的顺序是：是先把所有需要处理的食材全部处理好，然后把月饼皮子做出来，最后把月饼的馅料调拌均匀，立马来制作。如果在实际操作当中感觉不好成团，可以再加入少许的熟面粉和糖浆，这样粘性就会更大一些。准备的这些馅料，豆沙的一共可以分出六十克一个的馅料，大约二十四个左右；五仁的也是六十克一个的馅料，二十四个左右；水果的是六十克一个的馅料，十到十二个，主要是看用的什么样的水果。学会了这三种制作方法，就可以通过类似的方法做出不同的馅料了。搭配上上一期视频分享的三种月饼皮子的做法，互相结合，至少能做出几十种月饼出来。后面呢还会分享两期比较小众的月饼，保证大家肯定也都特别的喜欢。好了，为了方便大家去记视频中所需要的材料，视频下方的备注栏或留言区有文字版的配料，有问题可以在留言区留言。大家如果喜欢老爸做的美食，可以帮忙关注点个赞，谢谢大家。那今天的这期美食到这里也就结束了，也祝大家生活愉快。